ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் மத்திய நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது அவர் பதித்திரமாக மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் எழுதியிருக்கிறதே என்றார் எழுதியிருக்கிறதே என்றார் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சேனைகளின் ஆண்டவர் தனக்கு முன்பாக சத்ரு வந்தபொழுது எழுதியிருக்கிறதே என்கிற வார்த்தையை கொண்டு அவனை செய்தார் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இந்த காலை வேலையிலே அன்புக்குரியவர்களே சத்ரு கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை என்ற தாக்குதலை உங்கள் மீது தொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டிய ஆயுதம் எழுதியிருக்கிறதே 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 என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையே நீங்கள் உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் ஒரு வகுப்பறையில ஒரு டீச்சர் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேக்குறாங்க பசங்க எல்லாம் அமைதியா இருக்கிறாங்க முதல் பையனுடைய ஹோம்ஒர்க் புக்க எடுத்து பாக்குறாங்க ஹோம்ஒர்க் செய்யல ரெண்டாவது பையனை பாக்குறாங்க மூணாவது பையனை பாக்குறாங்க நாலாவது பையனை பாக்குறாங்க யாருமே ஹோம்ஒர்க் செய்யல ஒரே கோவம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு யாருமே ஹோம்ஒர்க் செய்யல நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் பையன்ல இருந்து அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்காங்க பதினஞ்சாவது பையன்கிட்ட வராங்க அவன் ஒன்னும் சொல்லல அடிக்க வரும் பொழுது ஹோம்ஒர்க் புக் எடுத்து காட்டுறான் அந்த ஹோம்ஒர்க் புக்கை பாக்குறாங்க அழகா நீட்டா கரெக்டா ஹோம்ஒர்க் அதுல செஞ்சிருக்கான் பையன் அவனை விட்டுட்டு அப்படியே பதினாறாவது பதினேழாவது பையனுக்கு அவர் போய் அந்த ஆசிரியர் போய் விடுகிறார் புரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதாங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் சத்ரு எனக்கு முன்பாக தாக்குதலை தொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் புலம்பிக் கொண்டிராமல் மற்றொரு இடத்துல போய் சொல்லிக் கொண்டிராமல் அழுது கொண்டிராமல் கலங்கிக் கொண்டிராமல் கண்ணத்துல கை வச்சுக்கிட்டு இல்லாம தேவனுடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தையை எழுதியிருக்கிறதே என்று தூக்கி பிடிக்கும் பொழுது சத்ரு திகைத்து ஓடிவிடுகிறார் தேவனுடைய வசனம் ஒரு குறைவற்றதுங்க மருத்துவராக பாத்தீங்கன்னா மருத்துவம் தெரியும் விஞ்ஞானியா பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானி விஞ்ஞானம் தெரியும் இலக்கியவாதியா பாத்தீங்கன்னா இலக்கியம் தெரியும் ஆனால் அது அறிவை வளர்க்கிற ஒரு புத்தகமாக இருந்தாலும் அறிவை மாத்திரமல்ல ஆத்மாவை உணர்வுள்ளதாய் மாற்றுகிற புத்தகம் ஆத்மாவை வல்லமையுள்ளதாய் மாற்றுகிற ஒரு புத்தகம் மந்திரின உச்சாரணம் போல வேதத்தை உச்சாரணம் பண்ணக்கூடாது எனக்கு வேதத்துல எல்லாம் தெரியும் சொல்லி சுய தம்பட்டம் அடிப்பதற்காக வேதத்தை படிக்கக்கூடாது நல்லா பிரசங்க செய்வேன் நல்லா விளக்கம் கொடுப்பேன் என்று மற்றவர்களை கவர்ந்திருப்பதற்காக வேதத்தை படிக்கக்கூடாது முதலாவது நாம் வேதத்தை படிப்பதன் காரணம் என்ன சத்ரு என்னை செயம் கொள்ள வரும் பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நான் அவனை செயம் கொள்ள வேண்டும் சத்ரு எனக்கு முன்பாக யுத்தத்தை தொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நான் அவனை ஜெயிக்க வேண்டும் இந்த காலை வேலையிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் ஒருதான் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை நேசியுங்கள் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை வாசியுங்கள் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை கடைபிடியுங்கள் சத்ரு யுத்தத்தை உங்க மேல எல்லாம் தொடுக்கும் பொழுது எழுதி இருக்கிறதே என்று தேவனுடைய வார்த்தையை தூக்கி பிடிங்க ஒரு போலீஸ்காரர் சாலையில இருந்து நின்றுகிட்டு ஸ்டாப்புங்கிற போல காமிச்சாருனா எந்த வண்டியா இருந்தாலும் நின்றுரும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எழுதி இருக்கிறதே என்று நீங்க காட்டும் பொழுது யாரா இருந்தாலும் எந்த சத்ருவின் தாக்குதல் உங்களுக்கு முன்னால வாயடைத்து நிற்கும் இந்த காலை வேலையிலே எழுதி இருக்கிறதே என்ற தேவனுடைய தேவ வார்த்தையை உயர்த்தி பிடித்து ஜெயம் பெறுவோம் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்